Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to Telugu Trader. Friends, in this video, we are going to talk about how to invest in trading. How to invest in this video. And how to invest in this video. So, friends, we are going to talk about the last video. Friends, in the last video, we are going to talk about the last video. Friends, in the last video, we are going to talk about the last video. We are going to talk about the last video. So, friends, in the last video, we are going to talk about the last video. So, if you want to talk about the video, please talk about the video. And in this video, we are going to talk about the last video. बेसिक ट्रेडिंग जैसे वालों तीस कॉल्स ने जागत लेंटी एंड यंत्र इन्वेस्टर यार ने दी ही वीडियो ला चिपता है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इंटरडे जैसे वालों यंत्र इन्वेस्टर यार ली चारा मंद कोचे डाउट है। यस मेरे इतने मात्रम 25,000 रुपीस मिनिमम इन्वेस्टर्स को गली किते मेरे एवरीडे ओका मेरे डिलीवरी लोग कंटे कौनसे ये कड़े कोगाने संपादित कोचो ये रोज प्रॉफिट आर जी संपादित कोचो बट मेरे तीस कोचने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीस में मेरे परफेक्ट के गाने इन्वेस्ट चेन रहते थे मेरे डबल मात्रम पौधे आवकास होंडे सो मेरे डिलीवरी बेसिक ट्रेडिंग लो ये मोतुंडे नहींटे मेरे कैप रुपीस मेरे इन्वेस्टर आल्स उन्होंने कैपिटल सरे 25,000 रुपीस इन्वेस्ट चेस थे मैं क्या अंतो उच्चाव का सोंदा नहीं 500 रुपीस नहीं ची 2,000 रुपीस दाका उच्चाव का सोंदे सरे मेरे तीस कॉल्स ना जागत लेंटी ये ला कंपनी सेलेक्ट चेस कॉल नहीं थी चप्पन छोड़ने मेरे सेलेक्ट चेस को ने कंपनी पक्का � if you have a lot of companies, you will have a lot of risk and a lot of risk. Now, you can invest in the company stock in the delivery basic trading. But if you have a chance, you will not have a chance. So, you will have a lot of risk and a lot of risk. So, what I said is that you invest in 25,000 rupees investment cost. What do you do? First of all, you can invest in 80 rupees and 120-150 rupees stocks. Semua orang itu kuntet, mungkin 2,000 rupees profit tu cakap asal. Dalam kah kuna, leh dengan aku pada pada companies meja nak trade je alam nanti. Ati 300 rupees, 400 rupees companies meja trade je alam nanti. Ante, mungkin kah kuda, oka 500 rupeesu, 400 rupeesu, e range lama ater me asal. Dengan kah kuda, mungkin tak kau stocks ni asal. Awe 25,000 ki, okay? 100 rupees below lama stocks ni gani metis kuntet. Dan yang kah wall tali antun dalih ante. 5 रुपीस नहीं ची 10 रुपीस पक्का होना डाली मेरे 400 रुपीस स्टॉक्स नहीं 450 रुपीस स्टॉक्स नहीं गानी में तीस कुन्ने टाइटे दानियों को वाल टाइटी मिनिमम मेको 40 रुपीस होना डाली लेदा मिनिमम मेको 20 टू 30 रुपीस ऐते होना डाली इधर आधे अपसाइड है ना होना डाली डाउनसाइड है ना गावच बट वाल फाइव रुपीस नहीं ची, टेन रुपीस उन्होंने हंड्रेड रुपीस स्टॉक्स की, एंड फाइव हंड्रेड रुपीस स्टॉक्स गानी, फोर हंड्रेड रुपीस गानी स्टॉक्स में तीस कुंटे मात्रम, ये दान ऐसे टेन रुपीस अब्बा, हंड्रेड रुपीस के टेन रुपीस ऐंटे, फोर हंड्रेड रुपीस को फोर्टी रुपीस, स्टॉक ने ये ला सेलेक्� Next, liquidity is very high. If you have an order for the order, you have an order for the order. You have to do 2G speed level loading, loading, loading. If you have an order for the order, you will go to the order. That's why the order is fast. If you have an order for the order, if you have an order for the order, you have an order for the order. फास्ट का होती है कंपनी आपका शेयर प्राइस नहीं थी चला फास्ट का पैर कटाऊं लेता कंपनी आपका शेयर प्राइस नहीं चला स्लॉ फास्ट का ताकताऊं ये लांटे जरिए के टपड़े होते देने मेरे को आठ दस नहीं भी वेंट ने एक्सक्यूट है आपका समुद्री मेरे सेलेक्टेड्स को ना कंपनीज को ने लक्षल स्टॉक को कंटामेंट कंट्रानी के रेडी का उन्होंने को ने लक्षल स्टॉक्स अमेरिकन के रेडी का उन्होंने अलग का को ना अम्मे वालों को ने वालों असल डिफरेंट डिफरेंट का उन्होंने को ने एक लक्षल में तो कंटामेंट ना रो पर लक्षल में दमता उन्होंने मरा अपुर मैं आर्डर ताल्लुक पुण्ड तो चाला पैदा ताल्लुक पुण्ड दिन गुरिंच गोड़ा आपको वीडियो जायेगा ना ओके सो ये ला चाला प्रॉब्लम सही थे उन्हें सो आलांटे कंपनी स्टॉक्स पेर लो गोड़ा ने ना नेक्स्ट वीडियो ला चिपता नो इंटरडे के कंपनी स्टीस कॉली डिलीवरी के कंपनी स्टीस कॉली ये कंपनी स्टीस कुंड नेक्स्ट ये अवरे इते ये इंटरडे चेसना रो वालो मंडे नंची फ्राइडे वर्को मात्र में ट्रेडिंग चेक कर रो मरी आतर वाता साटेडे संडे गाने उन्नत टाइप थे वाले की मनी ये वाला पिरगिद्दा लेदो अलान टा पढ़ें जस्तर ने मेरो फ्राइडे इवनिंग बाई चेसे ने मेरे कुछ प्रॉफिट सार वाले ने लास्ट सार वाले ने 
మీరు ఎక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అర్థమైందా తక్కువ టైం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీరేం చేస్తారు అంటే మంచి కంపెనీస్ లిక్విడిటీ బాగా ఎక్కువగా ఉండే కంపెనీస్ మీద మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇన్వెస్ట్ చేయండి అండ్ సా ఫ్రైడే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు మినిమం టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టయితే వెంటనే సెల్ చేసేయండి మళ్ళీ మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించకండి ఎందుకంటే మీకు ట్రేడింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే వీళ్ళు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మార్జిన్ ట్రేడింగ్ గురించి ఇంట్రాడే చేసే ప్రతి ఒక్కరిగా తెలుసుకోవాల్సింది మార్జిన్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటి మార్జిన్ ట్రేడింగ్ అంటే మీ దగ్గర కొంత మనీ ఉంటే మనకి బ్రోకర్ కొంత మనీ ఇస్తారు అండ్ ఈ మనీకి వాళ్ళు చార్జ్ చేస్తారంటే ఇంట్రాడే చేస్తే మనీ చార్జ్ చేయరు ఒకవేళ డెలివరీలో కానీ తీసుకుంటే వన్ మంత్ వరకు ఆ టైం అనేది వాళ్ళు సర్టెన్ టైం పీరియడ్ ఇస్తారు ఈలోగా మనం ఎప్పుడు స్టాక్ పెరిగితే అప్పుడు అమ్మేయచ్చు సో ఇదొక గొప్ప వరం అనే చెప్తాను అండ్ ఈ మార్జిన్ ఎవరు ఎక్కువగా ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గరే ట్రేడ్ చేసుకుంటారు ఓకే సో అయితే నేను కంపెనీస్ అన్నీ కూడా చెక్ చేస్తున్నాను మీరు అప్పుడే ఇంకొక కంపెనీ అప్పుడే మీరు ఇంకొక అకౌంట్ అయితే ఓపెన్ చేయొద్దు నేను చెప్తా ఓకే ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడ్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంజల్ వర్కింగ్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి తప్ప ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి నేను చెప్తాను నేను చెప్పినప్పుడు మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుందరు ఓకేనా ప్రస్తుతానికి మీరు అప్ స్టాక్లో ఉన్నా జీరోదాలా ఉన్నా ఈ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి బట్ మీకు మహా అయితే ఒక ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ తేడా వస్తే తప్ప ఛార్జెస్లో ఎక్కువ ఛార్జెస్ అయితే తేడా ఏం రాదు మీరు ఎక్కడున్నా ఇప్పుడైతే అలానే ఉండండి చాలామంది యూట్యూబర్స్ చెప్పారు మీకు ఏం చెప్పుంటారు ఎక్కువ మార్జిన్ వాడద్దు అని మీరు ఎక్కువ మార్జిన్ వాడద్దు అంటే నాకు త్రీ ఎక్స్ కావాలంటే త్రీ ఎక్స్ తీసుకోవటం వద్దా మీకేమైనా అలా మీకేమైనా అలా ఉందా లేదు కదా అంటే వాళ్ళు మార్జిన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయకండి అని అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర టెన్ థౌసండ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ టెన్ థౌసండ్ ఉంటే ఒక కంపెనీ మీద ఫైవ్ టైమ్స్ మార్జిన్ ఇచ్చారనుకుందాం అంటే మీ దగ్గర పదివేలు ఉంటే యాభై వేల రూపాయలు స్టాక్లు కొనుక్కోవచ్చు ఓకే పదివేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఫండ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది జీరో ఇప్పుడు యాభై వేల రూపాయలు పెట్టి బాగానే స్టాక్లు కొనేశారు ఒక్క రూపాయి పెరిగింది అనుకోండి ఒక్క రూపాయి పెరిగితే వెయ్యి రూపాయలు లాస్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే వెయ్యి రూపాయలు లాస్ వచ్చేసరికి మీ ఫండ్లో ఏముంది ఏం లేదు జీరో సో మార్జిన్ వాడటం అంటే మీ ఫండ్లో అసలు బ్యాలెన్స్ లేకుండా కంప్లీట్గా జీరో చేసేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా స్క్వేర్ ఆఫ్ అయిపోద్ది స్క్వేర్ ఆఫ్ అయిపోయి ఆ వెయ్యి రూపాయలు లాస్ అనేది మీ దగ్గర నుంచి కట్ చేసేస్తారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మార్జిన్ మనీ ఎక్కువ వాడటం అంటే మీకు నచ్చినంత నాకు వన్ ఎక్స్ కావాలి వన్ ఎక్స్ ఇవ్వండి లేకపోతే త్రీ టైమ్స్ మనీ మాత్రమే కావాలి త్రీ టైమ్స్ మనీ నాకు కావాలి అని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మీకు ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ లేదు కదా సో ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే మీ దగ్గర టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉందనుకోండి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ స్టాక్స్ ఒకవేళ ఒక థౌసండ్ రూపీస్ లాస్ వచ్చిన మీ ఫండ్ మీ ఫండ్ అనే సెక్యూరిటీగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అమ్మరు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఫైనాన్స్ తీసుకుంటారు ఫైనాన్స్ కరెక్ట్ టైంలో రీపేమెంట్ చేయకపోతే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది మీ ఇల్టిని మీ ఆస్తిని జప్తు చేసుకుంటుంది కదా అసలు ఏమీ లేకపోతే ఏమవుద్దనంటే వెంట వెంటనే ఓకే ఇతను సరిగ్గా మనీ అయితే పేమెంట్ చేయటం లేదు ఇతని ఇల్లు అంత వాల్యూ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి మీరు ఒక మూడు నాలుగు పేమెంట్లు కట్టకపోయినా మొత్తం మీ ఇల్లు అనేది జప్తు చేసేస్తుంది మీ ఇంటి వాల్యుయేషన్ తక్కువ ఉంటాయి మీ ఇంటి వాల్యుయేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి కోటి రూపాయలు వీలైనంత వరకు కూడా పెంచుకుంటూ పోతారనమాట ఓకే ఈఎంఐల మీద ఈఎంఐలు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్లు అన్నీ వేసుకొని చివరికి మీ దగ్గర నుంచి మొత్తం లాగేస్తారు ఇదే సేమ్ వీళ్ళు కూడా చేస్తారు వీళ్ళు ఇచ్చేది లోనే బట్ లోన్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఇక్కడ అంతే బట్ మీరు మార్జి డెలివరీలో కానీ మీరు మార్జిన్ తీసుకున్నట్టయితే డెలివరీలో కూడా మీరు మార్జిన్ తీసుకోవచ్చు ఏంజల్ బ్రోకింగ్లో ఓకే సో అలా మార్జిన్ తీసుకున్నట్టయితే అలా తీసుకున్నట్టయితే మీకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాళ్ళు మీకు ఛార్జ్ చేస్తుంటారు బట్ మనకు వచ్చే గేమ్స్తో పోలిస్తే ఇదేం పెద్ద విషయం కాదు బట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి లో మార్జిన్ యూజ్ చేయడం అంటే ఏంటి ఎక్కువ మార్జిన్ యూజ్ చేయకపోవటం మరి ఎక్కువ మార్జిన్ యూజ్ చేయకపోవటం అంటే ఏంటి మీ ఫండ్లో సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంచుకుంటే అదే లో మార్జిన్ యాభై వేలు ఉన్నాయంటే నలభై వేల రూపాయలు మీరు పెట్టారు అండ్ పదివేల రూపాయలు ఫండ్ ఉంచారు సో పదివేలు లాస్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఏం జరగదు ఎందుకంటే పదివేల రూపాయలు ఇక్కడ మీకు హామీ ఉంది ఎవరికి బ్రోకరేజ్ కంపెనీ మీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడానికి ఎప్పుడైతే పదివేల రూపాయలు లాస్ దాటేశారో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ ఫండ్లో ఉండే బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి ఎలా రికవరీ చేస్
విప్రో కూడా మీకు ట్రేడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఎండ్ఎం మహేంద్రకు వచ్చేయండి సో అలా మీరు ట్రేడింగ్స్ అనేవి చేయాలి తప్ప ఒకే కంపెనీ మీద మీరు ట్రేడ్ చేసేసిన తర్వాత కంప్లీట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఆ కంపెనీలో ట్రేడింగ్కి కూర్చున్నారు అనుకోండి ఏమవుద్దంటే మీ యావరేజింగ్ అయిపోద్ది మీ మనీ అంతా కూడా అసలు ఏం కనిపించదు ఇంకా లాభంగా ఏం కనిపించదు కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఇంట్రాడే చేసేవాళ్ళు ఈ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇంట్రాడేకి అనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రాడేలో మనకు ఉండే అడ్వాంటేజ్ గురించి నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నేను అప్స్టాక్ క్యాలిక్యులేటర్ అయితే యూజ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే మనకి ఎలా ఛార్జెస్ అనేవి ఎలా పడతాయి ఏంటనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి సరే ఇంట్రాడే ఎందుకు చేయాలి అనేది చాలా మందికి ఉండే డౌట్ ఒకవేళ మీ దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కానీ ఉంటే డెలివరీలో కొంటే మీకు ఎన్ని స్టాక్స్ వస్తాయి అంటే ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ వి సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాక్స్ అనేవి వస్తాయి అది త్రీ ఎయిటీ రూపీస్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే రన్ అవుతుంది దాని యొక్క ప్రైసింగ్ ఓకే సో ఒకవేళ మీరు ఇంట్రాడే కొన్న తర్వాత త్రీ నైంటీ దాకా వెళ్లే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే డెలివరీలో కొన్నారు కాబట్టి త్రీ నైంటీకి వస్తే అమ్ముతారు లేకపోతే లేదు అలాగానే జరిగినట్టయితే మీకు ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వాంటిటీ స్టాక్స్ కి మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ చూసారా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ త్రీ రూపీస్ అనేది మీ ప్రాఫిట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూపీస్ కి ఇంకొక ఎయిటీన్ రూపీస్ అయితే ఎక్స్ట్రా పడుతుంది వాటికి డీపీ ఛార్జెస్ అంటారు ఈ డీపీ ఛార్జెస్ ఎక్కడ కూడా వెళ్ళి మెన్షన్ చేయరు ఇక్కడ అదర్ ఛార్జెస్ కి ఎంత అయితే మీకు ఎక్కడ కనబడుతుందో దానికి ఇంకొక ఎయిటీన్ రూపీస్ అయితే పడుతుంది ఆల్మోస్ట్ మీకు ఎంత లేదన్నా సరే ఒక సెవెంటీ రూపీస్ దగ్గరికి ఇలా పోయినా మీకు ఎలా లేదన్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మిగులుతుందని అనుకోండి ఓకే సో ఎంత వస్తే మీరు అమ్మాలి లేదు అనుకుంటే ఇంకాస్త వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత అమ్ముతారు ఓకే ఇది మనం డెలివరీలో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇదే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ని పెట్టే అదే మనం ఇంట్రాడే కానీ చేసాం అనుకోండి ఎంత వస్తుంది అనేది నేను మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇదే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కి మీకు ఫైవ్ టైమ్స్ మార్జిన్ అనేది వస్తుంది ఫైవ్ టైమ్స్ మార్జిన్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది నేను మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీరో ద మార్జిన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇంట్రాడే ఓకే ఈక్విటీకి ఇంట్రాడే మీరు తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈక్విటీ అని కనిపిస్తుంది చూసారు కదా అక్కడికి వెళ్తే మొత్తం కంపెనీస్ కి ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఎంత మార్జిన్ వస్తుంది ఇక్కడ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ అని చూసారు కదా దీనికి లెవెన్ టైమ్స్ అంటే మీ దగ్గర ఒక స్టాక్ కొనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటే ఇక్కడ వీళ్ళు లెవెన్ స్టాక్స్ అనేవి వాళ్ళు ఇస్తారు ఓకే సో దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఇదే ఇండస్ట్రియన్ బ్యాంక్ అప్లై చేస్తాను చూడండి ఇండస్ట్రియన్ బ్యాంక్ మీరు వెతికి ఇక్కడ మీ దగ్గర క్యాష్ ఎంత పెడుతున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పెడుతున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పెడితే ఇక్కడ స్టాక్స్ ఎంత పడుతున్నాయి త్రీ ఎయిటీ రూపీస్ అనేది స్టాక్ ఈ రోజు ప్రైస్ పడుతుంది యాక్చువల్ గా మీరు క్యాష్ అండ్ క్యారీ కొంటే ఎన్ని రావాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది రావాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాక్స్ అనేవి రావాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చే లేవా ఓకే డెలివరీలో కొంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాక్స్ వచ్చాయి బట్ ఇక్కడ ఎంఐఎస్ ఆర్డర్ మీరు అంటే ఈ రోజుకి ఈ రోజు కొన్నట్టయితే ఇంట్రాడే చేసినట్టయితే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టాక్స్ అయితే మీకు వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టాక్స్ కి నేను ఇక్కడ వేసాను చూడండి సో టూ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ నేను నేను వేసాను త్రీ ఎయిటీ రూపీస్ నుంచి త్రీ నైంటీకి వెళ్ళిపోతుంది ఏంటి వెళ్ళదు సో ఇక్కడ అంత లిక్విడిటీ అయితే ఇక్కడ అంత వాలిటాలిటీ అయితే లేదు సో త్రీ ఎయిటీ నుంచి త్రీ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ కి వెళ్తే అమ్మేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఎంత మిగులుతుంది అని అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించారా నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కి ఇక్కడ ఎస్టీ ఎంత ఎంత పడింది ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఆల్మోస్ట్ మీకు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అనేది పడింది కానీ ఇక్కడ కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ కి మీరు డెలివరీలో కొన్నారు కాబట్టి ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది ఇక్కడ ఎస్టీ ఛార్జెస్ అనేవి పడిపోయాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటి టూ డేస్ ప్రాఫిట్ అంటే ఈ రోజు కొన్నాక రేపు అమ్మితే మీకు ఈ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఒకవేళ అదే త్రీ ఎయిటీ త్రీ గానీ అమ్మితే మీకేం మళ్ళీ మిగలదు చూడండి ఓకే సో త్రీ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ పెడితే వన్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఈ మాత్రం దానికి మనం ఎందుకు డెలివరీలో కొని మనం తర్వాత ఇంట్రాడేలేకు మార్చుకోవడం చెప్పండి ఒకసారి ఆలోచించండి ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు మీకు హెవీ అమౌంట్ మీరు పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ మీకు డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ కి మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది అదే మీరు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ పెట్టి డెలివరీలో కొని ఇంట్రాడేలోకి మార్చుకోవచ్చు అని కొంతమంది అంటున్నారు బట్ అది ఎవరు మార్చుకుంటారంటే వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ పెడతారు చూడండి
వాల్యూ ఉందని చెప్పి కొట్టండి ఓకే సో వెంటనే గోన్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది మీకు మీ దగ్గర ఉన్న మనీతో టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ మాత్రమే మీరు కొన్నారనుకోండి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫండ్ లో ఉంటుంది సో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఆర్ సెల్ చేసినట్టు అయితే మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ మిగులుతుంది త్రీ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అంటే ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసేసిన ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ అయితే వస్తుంది ఇది ఈ రోజు ప్రాఫిట్ మరి డెలివరీలో కొంటాం వల్ల ఎంత వచ్చింది ఓ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ కొంటే ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది రెండు ఒకేలా మీకు అనిపించవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈ రోజు ప్రాఫిట్ ఈ రోజు వచ్చేస్తుంది రేపు మళ్ళీ ఇదే ట్రేడింగ్ మీరు త్రీ రూపీస్ కానీ ట్రేడ్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు డెలివరీలో కొనే వాళ్ళు రెండు రోజులకు ఒక ట్రేడ్ చేస్తే మీరేం చేస్తారు రెండు రోజులకు రెండు ట్రేడ్లు చేస్తారు సో ఎక్కడో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో త్రీ రూపీస్ ఆర్ టూ రూపీస్ మాత్రమే మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోండి అంతేగాని ఎవరో చెప్పారు కదా అని చెప్పి ఫైవ్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ పెట్టారు అనుకోండి తిరిగి లాసుల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇలాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి సో మార్జిన్ ట్రేడింగ్స్ ఇవన్నీ చెప్తాను కదా సో అంతా ఒకేసారి చెప్పేసా మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎంట్రాడే చేయటం వల్ల మీకు యూజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకా తక్కువ రేట్ స్టాక్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇండియా బుల్స్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి స్టాక్స్ ఉంటాయి అవి అయితే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అయితే వస్తాయి బట్ రిస్క్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు త్రీ రూపీస్ పెరగాలి కదా అక్కడ మీకు వన్ రూపీ పెరిగినా చాలు మీకు మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఈ కొన్ని టిప్స్ కానీ మీరు ఫాలో అయినట్టయితే మీరు లాస్ట్లోకి వెళ్లే అవకాశం అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది దీని నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చెప్తాను అంటే ఇంట్రాడేకి ఏ కంపెనీస్ ని తీసుకోవాలి అండ్ అదే మనకి డెలివరీలోకి డెలివరీలో ట్రేడ్ చేయాలి అంటే ఏ కంపెనీస్ ని తీసుకోవాలి అండ్ ఎంత మనీ పెడితే బాగుంటుంది ఎలా మనం మనీ స్టెప్ బై స్టెప్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తే మనకి లాస్లు అనేవి తక్కువగా వస్తాయి అనేది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మోర్గన్ ఆల్వేస్ క